ஹலோ விவர்ஸ் இது பரதநாட்டியம் காஸ்ட்யூம் ஸ்டிச்சிங் பார்ட் சிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் ப்ளீட்டட் பேண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ அந்த பேண்ட்டுக்கு தேவையான லைனிங்கை வந்து நான் ஃபோர் ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பேண்ட் லென்த் மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஹிப் ரவுண்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அங்கேருந்து கிராச் மார்க் பண்ணணும் அதனால் சேம் அந்த ஹிப் ரவுண்டுக்கே நான் இன்னொரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது கிராச் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ அதை ஒரு இந்த மாதிரி லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல சீட் ரவுண்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கிறேன் கீழே லெக் ரவுண்ட் மார்க் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனிங்கை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணதை விரிச்சோன்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீசஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு பீஸில் நான் இப்போ மார்க் பண்ணுறேன் கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு இங்கே ஒரு மார்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து டென் இன்ச்சஸ் கேப் விட்டுருக்கேன் இது எதுக்கு இந்த கேப் விடணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கேப் வந்து சலங்க கவர் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்டர் தெரிகிற மாதிரி அங்கே ஒரு பார்டர் ஸ்டிச் பண்ணோம் அதுக்கும் மேலே கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து இந்த மார்க்கிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளீட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் கேப்பில் ஒரு ப்ளீட்டுன்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் ப்ளீட்ஸ் மட்டும்தான் நான் இந்த பேண்ட்டில் பிளான் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து லெவன் ப்ளீட்ஸ் வரைக்கும் கூட பண்ணிக்கலாம் ஹைட்டை பொறுத்து ஹைட் நிறைய பெரிய சைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய ப்ளீட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபோர் மட்டும்தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோர் இதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அது மேலே இன்னொரு பீஸை வச்சுட்டு நல்லா அப்படி தேய்ச்சி விட்டோம்னா இப்போ எங்கெங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை வந்து கரெக்டாக இந்த கிளாத்லேயும் இம்ப்ரெஷன் வந்துடும் இப்போது இந்த இம்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த லைன்ஸை வந்து நல்லா டார்க்காக வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அட் த சேம் டைம் அந்த பேண்ட்டில் வர ப்ளீட்ஸையும் வந்து நான் இப்போ தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல்ல லைனிங்கை வந்து அந்த மெயின் கிளாத் மேலே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற மேலே இருக்கிற கோடு அதுக்கும் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பின் பண்ணிவிட்டு இப்போது மேலேருந்து ஃபஸ்ட்டு கோடு அந்த கோட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் ப்ளீட்டிங் இதுவே வந்து வர்டிக்கல் ப்ளீட்டிங்லேயும் நம்ம பேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் நான் இன்னொரு சமயம் நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஹரிசாண்டல் ப்ளீட்டிங் பேண்ட் இது ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ளீட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ என்ன மெத்தட்னால் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்ட் டூவில் ஹாஃப் சாரி பண்ணியிருப்போம் அதே மெத்தட் தான் ஹாஃப் சாரியில் எப்படி ப்ளீட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து பேண்ட்லேயும் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டிச் போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா மேலே இருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாக லைனிங்கோடு சேர்த்து கரெக்டாக நான் அந்த தேவையான அளவுக்கு லைனிங் என்ன அளவில் கட் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு இதை கட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த கிராச் ஏரியா அதெல்லாமே ஸோ இப்போ அந்த லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக மடித்து விட்டு பின் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா இது ஃபுல்லாக இந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லுமே இந்த மாதிரி மடித்து விட்டு முதல்ல பின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிட்ட கிட்ட உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல கூட இந்த மாதிரி பின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பின் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா அப்படியே நம்ம பின்பக்கமாக திருப்பிக்கணும் அதாவது லைனிங் இருக்கிற பக்கம் ஸோ அந்த பக்கம் வந்து இப்போ அடுத்த லைன் ஸ்டிச் பண்ணணும் அது அப்படியே அந்த லைன்லேருந்து ப்ரீவியஸ் லைன்லேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இப்போது செகண்ட் லைனையும் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த ப்ளீட் வந்து மாறக்கூடாது அதனால தான் நம்ம வந்து அங்கே பின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ளீட்டோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி அந்த செகண்ட் லைனையும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சமாக எவ்வளோ தூரம் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அளவு வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த மாதிரி அடித்து விட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து செகண்ட் ப்ளீட்டு
ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் ப்ளீட் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட்டு ப்ளீட்டை சுற்றி நம்ம ஸ்டிச் ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம் அதனால் வந்து அது மாறாது அதனால் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண பின்னையே வந்து ஃபஸ்ட் லைனுக்கு யூஸ் பண்ண பின்னையே நம்ம இப்போ செகண்ட் லைனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இப்படி திருப்பி வச்சுட்டு செகண்ட் லைன்லேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இப்போது தேர்ட் லைனுக்கும் அந்த ஸ்டிச் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி நாலு ப்ளீட்டும் வச்சு முடித்தாச்சு வச்சுட்டு இப்போது கீழே கொஞ்சம் ப்ளீட்டிங் இல்லாமல் கேப் விட்டுருந்தோம் அந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி லைனிங்கோடு சேர்த்து ஸ்டிச் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பின்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் ஸோ அடுத்ததான் சென்டரில் இப்படி ஒரு ஸ்டிச் போடணும் இது வந்து கீழே இருந்து மேல் பக்கமாக கொண்டு வரணும் அந்த ப்ளீட்ஸ் எல்லாம் நல்ல மேல் நோக்கி மடித்து விட்டுட்டு சென்டரில் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணணும் இது எதுக்குன்னா அந்த ப்ளீட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போது அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டுட்டு இன்னொரு ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த ப்ளீட்ஸ் எல்லாம் நல்ல மேல் நோக்கி மடித்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அது ப்ளீட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சைடும் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக மூணு ஸ்டிச் வருது இப்போது இதை அயன் பண்ணிக்கலாம் அயன் பண்ணிட்டோன்னா அந்த ப்ளீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல நீட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போது இங்கே பார்டர்ஸ் அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான கரெக்ட் ஸ்பேஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போது பார்டர் அட்டாச் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்னோடய எடுத்துருக்கிற பார்டர் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதாக இருக்குது அதனால் வந்து நான் மூணு பார்டர்ஸை வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் அட்டாச் பண்ணினா தான் எனக்கு வந்து பார்டர் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்ல ப்ராடாக போல்டாக தெரியும் இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சுக்கணும் இப்போ இது வந்து ரெண்டு சைட் பேண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ளீட்டிங் அண்ட் பார்டர்ஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த கிராச் ஏரியாவை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஷேப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சைடில் இருக்கும் ஸோ ஒரு சைட் மட்டும் முதல்ல இங்கே ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் டபுள் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல இப்போ அந்த ஹிப் ஏரியாவில் வந்து டாட்ஸ் கொடுத்துக்கணும் இப்போ ரெண்டு சைடு ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த ஒரு சைடுக்கு மூணு டாட்டுன்ற மாதிரி டோட்டலாக ஆறு டாட் வரணும் இப்போது இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வச்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே ஓரத்தில் நம்ம கொஞ்சமாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த நாடாக்கான லூப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த லூப் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நான் கிளாத் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக சுடிதார் பேண்ட்டுக்கெலாம் எப்படி லூப் ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி மேலே ஒரு கிளாத் வச்சுட்டு இப்போ அந்த நாடா இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான லூப்பை ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மேலே ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அப்படியே பாட்டமுக்கு வரலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு ஓப்பன் வச்சுட்டு அது வந்து போடுறதுக்கு கழட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அங்கே ஒரு ஹூக் கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பீசஸ் கொடுத்து இங்கே வந்து நம்ம ப்ளவுஸில் கொக்கிக்கும் லூப்புக்கும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
ரெண்டு சைடு பாட்டம்லேயும் கால் கிட்ட இந்த மாதிரி ஓப்பன் வச்சுட்டு அதுக்கு ஹூக்ஸ் அண்ட் லூப் இதெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது இல்லாமையும் நம்ம வந்து அதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த சைட்லேயும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃப்ரண்ட்லேயும் இந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பன் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஓப்பன் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ அடியில் வந்து ஒரு கிளாத் கொடுத்து இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ரெண்டு துண்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ரெண்டு துண்டையும் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து இந்த பேண்ட்டுக்கு நம்ம வெல்க்ரோ அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ வெல்க்ரோவில் தான் இந்த மாதிரி இந்த பிக் ஃப்ரில்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பிக் ஃப்ரில்ஸ் எப்படி பண்ணணும் இதில் எப்படி வெல்க்ரோ அட்டாச் பண்ணணுன்றத வந்து என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்ட் ஃபைவ்ல நான் டீட்டெயில்டாக காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் இப்போது அந்த ஃப்ரில்ஸை யூஸ் பண்ணி வெல்க்ரோ எங்கே வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு சைடு அந்த கால்லேயுமே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது எப்படின்னா அந்த பேண்ட்டோட அந்த நீ அந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் த நீ மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி விரித்து வச்சோன்னா நம்மளுக்கு இந்த எப்படி இது விரியுதோ அந்தளவுக்கு அதை அப்படியே பார்த்து அந்த மார்க் அப்படியே ட்ரா பண்ணிவிட்டு இப்போது அந்த வெல்க்ரோவில் உள்ள அந்த ஸ்பஞ்ச் மாதிரி ஒரு பார்ட் இருக்கும் அந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம பேண்ட்டில் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த பிக் ஃப்ரில்ஸில் எவ்வளோ அளவுக்கு இந்த வெல்க்ரோ வச்சுருக்குறோமோ அதே அளவு கரெக்டாக மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த ஃப்ரில்ஸை யூஸ் பண்ணி மார்க்கும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணோம்னா கரெக்டாக வரும் ஸோ இது ஏன் வெல்க்ரோ யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்கான ரீசன் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு சைடும் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சைடு கிராச் மட்டும்தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது இன்னொரு சைடு கிராச்சையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது முதல்லே பண்ணிட்டோன்னா உங்களுக்கு இந்த வெல்க்ரோ அட்டாச் பண்ணுறது அண்ட் அந்த காலில் ஓப்பன் வைக்கும்போது அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த கிராச்சை ஒரு கிராச்சை மட்டும் கடைசியாக முடிக்கிறோம் இப்போ வந்து பாட்டம்லேருந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரேன் ஒரு காலிலேருந்து ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பித்து அப்படியே சென்டர் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி அங்கேருந்து அப்படியே இன்னொரு கால் வரைக்கும் இதுதான் இந்த பேண்ட்டில் நம்ம போடக்கூடிய ஃபைனல் ஸ்டிச்சு ஸோ இதை வந்து டபுள் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பேண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதை திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம அந்த ப்ளீட்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு அட்டாச் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பேண்ட்டில் வந்து நான் ஃபோர் ப்ளீட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை ப்ளீட்ஸ் வேணுமோ அது மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த டைப்பில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வேர்டிக்கல் ப்ளீட்ஸ் பண்ணுறதை விட ஹரிசாண்டல் ப்ளீட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி நான் வேர்டிக்கல் ப்ளீட்ஸ் வந்து அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்